ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் கம்பல்சரி கேட்குற சீரீஸ் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ரீசனிங்கில் இது ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கு நம்ம இது கரெக்ட் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் ஒரு ஒரு ஆப்ஷனாக எடுத்து இதில் ஃபில் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் வருதான்னு பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக அப்படி பண்ணாதுங்க டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதோட ஈஸி வே என்னென்னா இதுக்கு உங்களுக்கு டேபிள்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் முதல்ல இதில் எத்தனை நம்பர் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது நம்பர்னால் இந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸோடு சேர்த்து இங்கே பாருங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக அந்த இடத்துல டுவெல் நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த டுவெல் வந்து எந்தெந்த டேபிள்ஸ்லலாம் வரும்னு பாருங்களேன் ஃபோர் த்ரீஸாக டுவெல்னு வரும் அப்போ இந்த டுவெல் நம்பராக ஃபோர் ஃபோராக பிரிக்கலாம் இல்லைனா த்ரீ த்ரீயாக பிரிக்கலாம் சிக்ஸ் டூஸாக கூட டுவெல் வரும் சிக்ஸ் சிக்ஸாகவும் பிரிக்கலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ஏன்னா ஒன் டுவெல் சார்னா ஒரு ஒரு நம்பரும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்க முடியாது ஸோ அந்த ஆப்ஷன் எடுக்கக்கூடாது ஒன்றும் டுவெல்லும் தவிர வேறு எந்த டேபிள்ஸில் வரும்னு பார்த்தா இது த்ரீ டேபிள்லேயும் ஃபோர் டேபிள்லேயும் வரும் இல்லை சிக்ஸ் டேபிள்லேயும் டூ டேபிள்லேயும் வரும் இவ்வளோ தான் ஆப்ஷன் ஒன்று இதை ஃபோர் ஃபோராக பிரிச்சுருப்பாங்க இல்லை த்ரீ த்ரீயாக பிரிச்சுருப்பாங்க அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நான் ஃபோர் ஃபோர் நம்பரை இப்படி பிரித்து லைன் போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே லைன் போட்டேன் இப்போ இதில் மூணு பேர் கிடச்சிருக்கு இதில் பாருங்களேன் இங்கேயும் ஃபஸ்ட் லெட்ரு பி இங்கேயும் ஃபஸ்ட் லெட்ரு பி இங்கேயும் ஃபஸ்ட் லெட்ரு பி கரெக்டாக இருக்குது இங்கே செகண்ட் லெட்ரு ஏ இங்கே செகண்ட் லெட்ரு ஏ தான் அப்போ கண்டிப்பாக இங்கேயும் செகண்ட் லெட்டரில் கண்டிப்பாக ஏ தான் இருந்திருக்கும் தேர்ட் லெட்ரு பாருங்கள் இங்கே பி இருக்குது இங்கேயும் தேர்ட் லெட்ரு பி தான் அப்போ இங்கேயும் தேர்ட் லெட்ரு பி தான் இருந்திருக்கும் அப்போ ஃபோர்த் லெட்ரு இங்கே சி அப்போ இங்கேயும் சி தான் இங்கேயும் சி தான் பண்ணும் பிஏ பிசி பிஏ பிசி பிஏ பிசின்னு வருது பாருங்கள் அப்போ இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ அந்த டேஷில் வர்றது தான் உங்களோட ஆன்சர் பிஏ சிசி அதுதான் உங்களோட ஆன்சர் ஸோ பிஏ சிசி இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு இதை வந்து கண்டிப்பாக இதை ஃபோராக பிரிக்கணும்னு எப்படி எனக்கு தெரியும் நான் த்ரீயாக கூட பிரிக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் த்ரீயாக கூட பிரித்து பாருங்கள் த்ரீயில் இப்போ நான் இங்கே ஒரு லைன் போட்டேன் அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு பி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இங்கே சி ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக அப்போ மூணு மூணாக நம்மளால் பிரிக்க முடியாது பிரித்தா வராது ஸோ பிரித்து பார்த்துட்டு கூட நம்ம நாலு எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ நான் இதை ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் மறுபடியும் இதுலேயும் டுவெல் தான் இருக்குது பட் டுவெலோட டேபிள்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் த்ரீ ஜர் தான் நம்ம யோசிக்கணும் ஒன்று இதை த்ரீ த்ரீயாக பிரிச்சுருப்பாங்க இல்லை ஃபோர் ஃபோராக பிரிச்சுருப்பாங்க இதில் வரல அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும் சிக்ஸை வந்து டபுளாக இப்படி கட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் ஃபோரை யோசிச்சேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த இடத்துல நான் ஒரு லைன் போட முடியும் ஆனால் இங்கே ஏபின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இங்கே பிஏன்னு ஆரம்பிக்குது அப்போ கண்டிப்பாக ஃபோர் ஃபோராக எடுத்தால் இது வராது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம த்ரீ த்ரீயாக தான் பிரிச்சாகணும் அப்போ ஏபி இங்கே ஒரு ஸ்லாஷ் ஒரு டேஷ் இந்த மூணுத்துக்கு ஒரு ஸ்லாஷ் இந்த மூணுத்துக்கு ஒரு ஸ்லாஷ் இந்த மூணும் த்ரீ த்ரீயாக ஸ்லாஷ் போட்டாச்சு இப்போது இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் ஏ இதுலேயும் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஏ இதுலேயும் ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபபெட் ஏ தான் அப்போ கண்டிப்பாக இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு ஏ தான் இருந்திருக்கும் இங்கே செகண்ட் பி செகண்ட் பி இங்கேயும் செகண்டில் பி தான் இருக்குது அப்போ இங்கேயும் செகண்ட் லெட்ரு பியாக தான் இருந்திருக்கணும் இங்கே தேர்ட் லெட்ரு பாருங்கள் இங்கே ஏ இருக்குது அப்போ இங்கேயும் தேர்ட் லெட்ரு ஏ தான் இங்கேயும் தேர்ட் லெட்ரு ஏ தான் இங்கேயும் தேர்ட் லெட்ரு கண்டிப்பாக ஏ தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் லெட்ரு ஏ அப்படின்ட்டு அப்போ ஏபிஏ ஏபிஏ ஏபிஏன்னு வருது பாருங்கள் இதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆர்டர் அப்போ ஃபில் பண்ணியிருக்க பிளேஸஸில் என்னெல்லாம் கிடச்சிருக்குன்னா ஏஏ பிஏஏ ஸோ அந்த மாதிரி எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தோ இங்கே இருக்குது ஏஏ பிஏஏ இதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ மூணாவோ நாலாவோ பிரிச்சுட்டு எந்த ஆர்டரில் வருதுன்னு பார்த்து நம்மளால் ஈஸியாக ஃபில் பண்ண முடியும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் நிறைய ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றது எந்த டேபிள்ஸில் வரும்னு எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு தோன்றது ஃபைவ் டேபிள் தான் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஒன்று இதை ஃபைவ் ஃபைவாக பிரிக்கணும் இல்லை த்ரீ த்ரீயாக பிரிக்கணும்னு யோசிங்க ஸோ ஃபைவ் ஃபைவாக பிரிக்கணும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே ஸ்லாஷ் வரும் சரி ஓகே ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படி
இதில் வந்து விதவிலக்குகளும் இருக்கலாம் இப்போ சில இதில் வந்து ஒரே மாதிரியான ஆல்ஃபபெட் வரும் இந்த மாதிரி கூட உங்களோட கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஜி எஃப் இ டேஷ் இந்த மாதிரி ஏபிசி தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் இதையும் அதே மாதிரி தான் கவுண்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ ட்வெண்ட்டி ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குது இப்போ டுவெண்ட்டினாலே நமக்கு தோன்றது வந்து ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஒன்று இது ஃபைவ் ஃபைவாக பிரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா டூ டூவாக பிரிஞ்சுருக்கும் இது ஈஸியாகவே கண்டுபிடிக்க முடியும் பாருங்களேன் இப்போ ஒன்று ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோருக்கு அப்புறம் நான் ஸ்லாஷ் போட்டேன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஜி இருக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு டூ இருக்குது கண்டிப்பாக ஃபோராக பிரிச்சுருக்க மாட்டாங்க ஃபைவாக தான் பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்லாஷ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்லாஷ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்லாஷ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எழுதியாச்சு இப்போ எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட் லெட்டர் பாருங்கள் ஜி ஜி இங்கேயும் ஜி இருக்குது அப்போ இங்கே கண்டிப்பாக ஜி தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இங்கே லாஸ்ட்ல இங்கே டூ கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு இங்கேயும் டூ கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கேயும் கடைசியில் கண்டிப்பாக டூ தான் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் இப்போ மிஸ் ஆயிருக்க ஆல்ஃபபெட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த் ஆல்ஃபபெட் மிஸ் ஆயிருக்கு இங்கே ஃபோர்த் ஆல்ஃபபெட்டில் டூ இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர்த்தில் டூ தான் இங்கேயும் ஃபோர்த்தில் டூ தான் இப்போ இங்கே கண்டிப்பாக டூ தான் இருந்திருக்கும் இங்கே செகண்ட் ஆல்ஃபபெட் மிஸ் ஆயிருக்கு அப்போ இங்கே செகண்ட் ஆல்ஃபபெட் எல்லா ப்ளேஸில் எஃப் இருக்கிறதுனால இங்கே எஃப் தான் இருந்திருக்கும் அப்போ ஜிஎஃப் இ டபுள் டூ ஜிஎஃப் இ டபுள் டூ அந்த ஆர்டரில் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கேயும் ஜிஎஃப் இ டபுள் டூன்றது தான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஆன்சரில் டூ எஃப் ஜி டூ இ இது ஒரு பாருங்கள் டூ எஃப் ஜி டூ இ இதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ உங்களுக்கு டேரக்ஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக கொஸ்டின் இருக்கும் பேப்பரில் எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எடுத்தாலும் இப்போ இதுதான் வந்து நார்மலாக டேரக்ஷன் நார்த்து சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அதாவது வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நியூஸ் அப்படின்ற வேர்டு வந்து கூட இதிலேருந்து தான் வந்தது நியூஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து நார்த்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத்துன்றது தான் நம்ம நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த டேரக்ஷன் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மகேஷ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிளேஸில் இருக்கார் அவர் அங்கேருந்து கிழக்கு நோக்கி முப்பது மீட்டர் தூரம் நடந்த பிறகு அப்படின்னா இங்கேருந்து கிழக்கு நோக்கினா கிழக்கு வந்து இந்த சைடு தான் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ தூரம் நடக்கிறார் அப்படின்னா தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் நடக்கிறார் இப்போ நீங்களே இங்கே நடந்து போகிற மாதிரி யோசிங்க நீங்கள் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கீங்க இப்படி இருக்கும் உங்களோட ஹேண்ட்ஸு இப்படி நடந்து போகிற ஒருத்தரோட கை வந்து இந்த பக்கம் ரைட் சைடும் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்டும் இருக்கும் அதாவது இது வலது கையும் இந்த பக்கம் இடது கையும் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ தூரம் நடந்திருக்காருனா தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் நடந்திருக்காரு இங்கே இங்கே நடந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள் அவரோட வலது புறம் திரும்பி மீண்டும் முப்பது மீட்டர் நடிக்கிறார் அவரோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வலது புறமாக திரும்பி இன்னொரு முப்பது மீட்டர் நடக்கிறார் இங்கே வந்து முப்பது மீட்டர் நடந்திருக்காரு இது மறுபடியும் இங்கே நிற்கிறாரு இங்கே நிற்கும்போது அவரோட ஹேண்ட் இப்படி இருக்கும் ஸோ அவரோட ரைட் ஹேண்டு மறுபடியும் இந்த சைடில் இருந்திருக்கும் அவரோட லெஃப்ட் ஹேண்டு இப்படி இருந்திருக்கும் ஏன்னா இப்படி தான் திரும்பி நடந்து வந்திருக்காரு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இடது புறம் திரும்பி முப்பது மீட்டர் நடக்கிறார் இங்கேருந்து அவரோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இடது புறம் திரும்பி மறுபடியும் ஒரு முப்பது மீட்டர் நடந்து போயிருக்காரு இப்போ இந்த பாயிண்டில் இருக்கார் இப்படி இருக்கும்போது மறுபடியும் இங்கே அவரோட ரைட் ஹேண்ட் இருந்திருக்கும் இங்கே அவரோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருந்திருக்கும் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா இடது புறம் திரும்பி பதினைந்து மீட்டர் தூரம் நடக்கிறார் இங்கேருந்து மறுபடியும் இடது புறம்ன்றது அவரோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இங்கேருந்து பதினஞ்சு மீட்டர் தான் நடக்கிறார் அப்போ இந்த லைனுக்கு பாதி வரைக்கும் நடந்திருப்பார் ஏன்னா இந்த லைன் வந்து முப்பது இப்போ இங்கே பதினஞ்சு மீட்டர் தான் நடந்திருக்காருனா இங்கே பதினஞ்சு மீட்டர் நடந்து இப்போ இந்த பாயிண்டில் இருக்கார் ஸோ இங்கே இருக்கும்போது இது இவரோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் இது இவரோட ரைட் ஹேண்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள் கடைசியாக இடது புறம் திரும்பி அறுபது மீட்டர் நடக்கிறார் இங்கேருந்து மறுபடியும் இடது புறம்னா அவரோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் திரும்பி அறுபது மீட்டர் நடந்திருக்காரு இப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வர்றதுக்கு முப்பது மீட்டர் இங்கேருந்து இன்னொரு முப்பது மீட்டர்னா இது தான் இது ஒரு முப்பது மீட்டர் லைன் இது ஒரு முப்பது மீட்டர் லைன் ஏன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு முப்பது மீட்டர் தானே எடுத்திருக்கோம் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருப்பார் அதாவது அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ மீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறார் இப்போது அப்படின்றது அவங்களோட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுதான்